三十厘米长的钢针刺入卵巢，这只卵巢经历的第一步。看完这条视频，你就知道爱心捐卵要付出多大代价。当你签下捐卵同意书后，他们会先给你打促排卵针。女性每个月最多排出一至两颗卵子，但利益熏心的黑心机构往往采取掠夺式取卵，恨不得一次取二三十个。因此，他们注射的促排卵针剂量是正规医院的五至十倍。在大剂量促排卵针的催熟下，十几二十颗卵泡挤在卵巢里，硬生生将你杏仁大小的卵泡撑得像乒乓球那么大。此时你可能还没有什么感觉，但接下来你将经历人生中最可怕的一幕：时机成熟后，他们会拿出一根长达三十厘米、针头比采血针粗三倍的钢针，这是取卵的主要工具。冰冷的钢针插入你的身体，刺穿卵巢，在卵巢里进进出出，直到卵巢被戳出十个窟窿，催熟的卵子被全部取出为止。整个过程大概十至十五分钟，但他们没有给你打麻药，就算你想放弃也逃不掉，只能像待宰的羔羊一样清醒着承受身体传来的疼痛。事后你如愿拿到了三万块，但你的痛苦并没有结束，卵巢受到的伤害无法弥补，靠着爱心捐卵赚来的钱还抵不上你治疗的零头，你可能会失去当妈妈的权利，甚至会为此付出更惨痛的代价。从你同意捐卵的那一刻起，你的命运就已经被明码标价。在我国，卖卵已经不是新鲜话题。我国法律明令禁止卵子买卖，那些所谓的爱心捐卵，其实是披着羊皮的违法交易。求子心切的卵子买家，也是这场非法活动的帮凶，甚至衍生出一系列灰色产业。但时至今日，捐卵广告就像病毒一样，不断变换自己的外包装。从寻找公益捐卵志愿者，到捐卵就是献爱心，再到高薪短期兼。时没有人知道下一个会是什么，唯一能做的就是擦亮双眼。人的身体本不该成为商品，哪怕是每个月排出的卵子，一旦成了明码标价的商品，就会有无数罪恶随之衍生。没有什么比健康更重要，用正确的谋生手段获得应有的收获，才是最有价值的道路。